गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूंग विद अवर लेक्चर नेक्स्ट टाइप का जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंडर इंश्योरेंस आता है दैट इज मिसलेनियस इंश्योरेंस मिसलेनियस इंश्योरेंस का मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो अदर देन लाइफ मोटर फायर मेराइन और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस आते हैं तो इन चीजों को छोड़ के मतलब लाइफ मोटर फायर मेराइन और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस को छोड़ के और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर आप कर रहे हैं तो उसे मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंडर कवर किया जाता है पॉपुलर जो इंश्योरेंस के अंडर है वो कौन कौन से हैं सबसे पहला जो है दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाता है इंश्योर्ड को और उसकी फैमिली को अगेंस्ट इलनेस इंजरी या बोथ हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इंडेमिटी का नहीं है वो इंश्योर जो है उसे पे करता है मनी कि वो रिकवर कर जाए इंजरी और इलनेस से नेक्स्ट इज योर फर्डिलिटी इंश्योरेंस इन दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो इंश्योर होता है वो कंपनसेट करता है इंश्योर्ड पर्सन को किस लॉस के अगेंस्ट जो भी लॉस वो सफर करेगा अपने एम्प्लॉयज की वजह से और वो लॉस किस तरीके का हो सकता है फ्रॉड डिसऑनेस्टी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड और गुड्स डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एसेट्रा नेक्स्ट है आपका लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस जो होता है वो आप एनिमल्स के लिए लेते हैं तो लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस आपको कवर प्रोवाइड करवाते हैं अगेंस्ट जो भी लॉस आपको इंडिजीनियस क्रॉस ब्रीड या एक्सॉटिक एनिमल्स के केस में होता है प्रिस्क्राइब्ड एज ग्रुप्स में इस टाइप ऑफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस कवर है जो लॉस वो प्रोवाइड करवा रहा है किस चीज के लिए अगेंस्ट करवा रहा है ड्यू टू डेथ बाय एक्सीडेंट इंक्लूडिंग फायर लाइटिंग फ्लड साइक्लॉन डिजीज कॉन्ट्रेक्टेड और अकर ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड अगर एनिमल्स इन में से किसी भी जो इवेंट है उसको एक्सपोज हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो लाइफ स्टाइल लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करवाया जाता है देन नेक्स्ट है आपका क्रॉप इंश्योरेंस इस टाइप की पॉलिसी में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एग्री करती है कि आपकी क्रॉप को अगर कुछ भी हो जाता है कुछ अकरेंस ऑफ अनसर्टन इवेंट हो जाती है और उससे लॉस हो जाता है आपकी स्टैंडिंग क्रॉप का तो वो आपको इंडेमनीफाई करेगी और क्रॉप में क्या क्या इंक्लूड होता है आपके ट्रीज प्लांट्स शूट एंड वेजिटेटिव पार्ट देन नेक्स्ट आता है बर्गलरी इंश्योरेंस एनी इंडिविजुअल जिसकी प्रॉपर्टी एक्सपोज है बर्गलरी के रिस्क में मतलब चोरी होने का रिस्क उसे है डाके का रिस्क है कि उसकी प्रॉपर्टी पे हो जाएगा तो वो अपने आप को इंश्योर करवा सकता है बर्गलरी इंश्योरेंस से तो जो ये पॉलिसी है ये कवर करती है जो भी लॉस आपको हो रहा है ड्यू टू थे डेकॉटी हाउस ब्रेकिंग या बर्गली एसेट्रा देन आता है क्रेडिट इंश्योरेंस क्रेडिट इंश्योरेंस कवर करता है लॉस जो अराइज होता है ड्यू टू बैड डेप्ट और नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज बाई दी डेप्टर्स ये जो इंश्योरेंस है ये प्रोवाइड करवाता है प्रोटेक्शन बिजनेस मैन को प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट अगेंस्ट दी इंसॉल्वेंसी ऑफ डेप्टर्स देन आता है ट्रेवल इंश्योरेंस ट्रेवल इंश्योरेंस कवर करता है सभी टाइप के रिस्क जो एसोसिएटेड है ट्रेवल के साथ जैसे इंजरी कोई हो जाए ट्रेवलिंग के टाइम पे बैगेज इलनेस डेथ मेडिकल इमरजेंसी जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर हो तो उन सबके केस में आप ट्रेवल इंश्योरेंस ले सकते हैं देन है आपका वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस ये कवर करता है आपका वो लॉस जो अदरवाइज बियर किए जाते हैं एम्प्लॉयर के थ्रू तो जो वो पे करता है एज कंपनसेशन अपने वर्कर्स को जिसे इंजरी हुई है ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ देयर वर्क तो वो आएंगे सारे वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंश्योरेंस एज अ सोशल सिक्योरिटी टू इंश्योरेंस रिड्यूस करता है रिस्क इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इसीलिए उसे हम कहते हैं कि वो सोशल सिक्योरिटी टूल है हमने ऊपर भी जो टॉपिक्स किए हमने उसमें पढ़ा था कि जो इंश्योरेंस है आपकी सोशल वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और जो गवर्नमेंट है उसे ये प्रोवाइड करवाना होता है अगर पर्सन के पास वो चीज नहीं है जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट की उसने एडोप्ट वो एडॉप्ट किया था यूएन जर्नल असेंबली ने ऑन टेंथ दिसंबर 1948 जो उसका आर्टिकल 25 है वो ये कहता है कि हर एक जो पर्सन है उसके पास राइट right है कि उसे एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले उसकी हेल्थ के लिए वेलबींग के लिए 
उसकी खुद की वेलबींग के लिए और उसकी फैमिली की वेलबींग के लिए जिसमें फूड क्लोदिंग हाउसिंग मेडिकल केयर नेसेसरी सोशल सर्विसेज एंड राइट ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिकनेस डिसेबिलिटी विडोहुड ओल्ड एज और अदर लैक ऑफ लाइवलीहुड इन सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड हिज कंट्रोल तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये निकल के आता है कि ये ड्यूटी हर एक स्टेट की है स्टेट का मतलब गवर्नमेंट की है कि वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाए अपने सिटीजन्स को सभी नेशंस वर्ल्ड के इस पोजीशन में नहीं है कि वो फुल सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करवा सके अपने सिटीजन्स को आप एग्जाम्पल भी सुनते होंगे कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो फॉरेन कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट अपने जो आपके सिटीजन्स हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट पे करती है मंथली बेसिस पे उनके जो भी खर्चे हैं उनकी लाइवलीहुड जो है उसको पे करने के लिए लेकिन हर एक कंट्री में ये चीज नहीं होती तो ड्यूटी तो ये गवर्नमेंट की है लेकिन जहां पर गवर्नमेंट उस चीज को अवेलेबल नहीं करवा पाती है तो जो पर्सन है वो खुद इंश्योरेंस ले सकता है तो जो इंश्योरेंस है वो एक अनदर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है सिटीजन के पास की वो एक सर्टेनिटी ऑफ कम्पनसेशन उन्हें मिलेगी सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म में तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल सिक्योरिटी है वो प्रोटेक्शन है जो सोसाइटी को प्रोवाइड करवाना जरूरी है जो सोसाइटी को प्रोवाइड करवाई जाती है उसके मेंबर्स को प्रोवाइड करवाई जाती है थ्रू अ सीरीज ऑफ पब्लिक मेजर्स अगेंस्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रेस मतलब किस चीज के अगेंस्ट जो अनसर्टेन इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रेस्ड है अदरवाइज जो स्टॉपेज या सब्सटेंशियल रिडक्शन अर्निंग में हो गई रिजल्टिंग फ्रॉम सिकनेस मेटर्निटी एम्प्लॉयमेंट इंजरीज अनएम्प्लॉयमेंट इनवेलिडिटी ओल्ड एज डेथ सेक्टर जैसे जो आपकी चीजें हैं उसकी वजह से अगर इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रेस्ट होता है तो उसके लिए ये सोशल प्रोटेक्शन सोशल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है देन आता है हमारा इंडिया को हम सोशलिस्ट कंट्री कहते हैं लेकिन ये मिक्स्ड इकोनॉमी है लेकिन जो सोशलिस्ट कंट्री हम उसे किस हिसाब से कह रहे हैं कि सोशलिस्ट सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है नेसेसरी सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए सिटीजन को तो इंडिया में भी हम देखें तो जो गवर्नमेंट है कुछ जो कैटेगरीज हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है जैसे ओल्ड एज में आपकी एक सर्टेन जो आपकी एज है उसके बाद आपको ओल्ड एज पेंशन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द सोशल सिक्योरिटीज तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया डिफिकल्ट है गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइड करवाना सभी टाइप की सोशल सिक्योरिटी अपने सिटीजन को तो आर्टिकल फोर्टी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करवाता है दैट इज की जो स्टेट है वो इफेक्टिव प्रोविजन करेगा फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क टू एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस एंड डिसेबलमेंट विद इन दिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मतलब जो कंट्री है वो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सोशल सिक्योरिटीज अपने सिटीजन को प्रोवाइड करवाएगी तो कीपिंग इन व्यू ऑफ द आर्टिकल 41 जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कुछ लेजिस्लेशन पास किए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स को और बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने के लिए अपने सिटीजन को वो कौन कौन से हैं सबसे पहला आता है वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट नाइनटीन ये फर्स्ट एक्ट था इन द डायरेक्शन ऑफ सिटीजन वेलफेयर एंड स्पेशली फॉर लेबर वेलफेयर ये एक्ट जो है वो एम्प्लॉयर्स uh, को लाइबल करता है कि वो कंपनसेशन पे करेंगे विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स को अगर जो भी वर्क करते हुए उनके पास हुआ है द नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ये जो एक्ट है ये जो पास हुआ था वो प्रोवाइड करवाता है कि मेडिकल केयर वर्कर्स को दी जाए और उनकी फैमिली मेंबर्स को दी जाए तो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इस फंड में जो ई आप सुनते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इसमें जो एम्प्लॉयर है उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी होता है और इस फंड में से जो भी डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स हैं वो सेटअप किए जाते हैं जो फ्री मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं वर्कर्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को देन आता है हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नाइनटीन 
टू ये एक्ट प्रोवाइड करवाता है पेमेंट ग्रेचुटी की पर्सन को इन केस ऑफ सुपर एनोवेशन रेजिग्नेशन डेथ और डिसेबलमेंट आफ्टर हिज कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ फाइव इयर्स तो ये जो एक्ट है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स दी प्रोस्पैरिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और फॉर फैमिली एट द टाइम ऑफ डेथ नेक्स्ट हमारा आता है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन ये जो अमेंडमेंट है इस एक्ट में जो की गई दैट इज थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपलसरी किया गया ये एक्ट प्रोवाइड करवाता है कि पेमेंट होगी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इन केस ऑफ डेथ एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज इन केस ऑफ सीरियस इंजरी सभी केसेस में जहां पर जो फॉल्ट है वो चाहे ड्राइवर या ऑनर का है चाहे नहीं है तो जो एक्ट है वो एडवोकेट करता है कि एक सोलिटियम फंड बनाया जाए जो कैटर करेगा हिट एंड रन केसेस के विक्टिम्स को तो अंडर हिट एंड रन केसेस जो अमाउंट है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज है अगर डेथ हो जाती है और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज है अगर सीरियस इंजरी हो जाती है देन नेक्स्ट है आपका पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट नाइनटीन जो पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट 1991 है ये कंपलसरी किया गया उन इंडिविजुअल्स कंपनीज और इंडस्ट्रीज के लिए जो इन्वॉल्व हैं इन हैंडलिंग ऑफ हजारियस सब्सटेंसेस ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कोई भी अनटूवर्ड हैपनिंग होने पर उन्हें इमीडिएट हेल्प अवेलेबल हो विक्टिम्स को फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज देन नेक्स्ट आता है आपका मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2017 ये जो लेजिस्लेशन है वो इनैक्ट किया गया था 2007 में ये जो इनैक्ट है ये किस लिए किया गया था ताकि ज्यादा इफेक्टिव प्रोविजन बनाए जा सके फॉर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन ये जो एक्ट है ये लीगल ऑब्लिकेशन लगाता है चिल्ड्रन और उनके हेयर्स के ऊपर कि वो मंथली मेंटेनेंस अलाउंस प्रोवाइड करवाएंगे सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स को देन है आपका अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 ये एक्ट प्रोवाइड करवाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फॉर्मुलेट करेगी नोटिफाई करेगी सुटेबल वेलफेयर स्कीम्स को अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए तो जो वेलफेयर स्कीम्स है वो रिलेटेड हो सकती है जो भी मैटर्स कनेक्टेड है विद दी लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर हेल्थ एंड मेटर्निटी बेनिफिट ओल्ड एज protection provident fund housing employee injury benefit uh, educational schemes for children funeral assistance and old age homes etc related related then in addition to these act jo government of india hai usne number of schemes shuru ki hain jo insurance schemes ke under bhi आती है देन नेक्स्ट है आपका लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम ये स्कीम प्रोवाइड करवाता है इंश्योरेंस कैटल्स को और जो उनकी क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है अगर आपको करनी है अपने एनिमल्स में लाइफ स्टॉक में और उनके प्रोडक्ट्स में उसको अटेन करने के लिए देन आम आदमी बीमा योजना है ये स्कीम शुरू की गई थी टू में और टू प्रोवाइड डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस फॉर रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड देन आता है आपका नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस जिसे हम कहते हैं ये स्कीम प्रोवाइड करवाती है ये स्कीम जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन सिस्टम है इस स्कीम में इम्प्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है और इम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है जो इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है जितनी आपकी सैलरी है उसका मैक्सिमम टेन परसेंट वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है अब ये जो इंश्योरेंस है उसे हम सोशल सिक्योरिटी टूल क्यों कह रहे हैं उसके रीजंस हैं इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच